Assalamu alaikum. In previous lecture, we talked about structures and we have seen different examples of structures that how can we store the data in the structures members through its objects. And we have seen that how can we access the uh, members of structures through pointers. Uh, and we have seen that how can we uh, pass the structure uh, variable from one uh, function to another function. So in this lecture, I am going to explain the nested structures. And first of all, we start करें इसको मैं आपको रिकॉल करवा देती हूं कि हमने इससे पहले जो लूप्स पढ़े थे उसमें भी हमने कहा था कि हमारे पास नेस्टेड फॉर्म मौजूद हो रही है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फॉर लूप है और उसकी बॉडी है ठीक है कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगी तो अगर मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप या इसके अंदर एक और मैं वाइल लूप डिफाइन कर दूं ठीक है तो उसका मतलब यह होगा कि हमारे पास ये किसकी फॉर्म आ गई है नेस्टेड फॉर लूप की फॉर्म आ गई है ठीक है nested loops ki form aa gayi hai isi tarah se agar hum ye kaam kare ki hum if ke jo condition laga rahe hain uske jo block ki hai statements yahan pe iske andar hum ye kare ki ek aur if ki statement declare kar de to iska matlab ye hoga ye nested if ki form ho gayi hai isi tarah se hamare paas nested structures ki form hoti hai jiski example main aapko aage ja ke deti hu ki agar hamare paas do structures hain ek address ka aur ek employee ke name se aur humne karna ye hai ki address ko nested banana hai employee ka to iska matlab ye hoga ki dono structures ko humne separately ek to declare karna hai secondly hum kya kaam karenge ki hum address ka jo object banayenge wo hum employee ke structure ke andar jahan pe uske members humne declare kiye employee ke wahan pe usko डिक्लेयर कर देंगे ऑब्जेक्ट से ठीक है तो इसकी एग्जांपल आगे गिवन है मैं आपको यहां से एक्सप्लेन कर देती हूं फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दो नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स एक एड्रेस के नेम से है और एक हमारे पास एम्प्लॉय के नेम से है एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है हमने सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर्स लिए हैं जो एड्रेस से रिलेट कर रहे हैं मींस हाउस नंबर हो गया इसकी एरे हो गई सिटी हो गई हमारे पास पिन कोड हो गया अब यहां पे हमने एरे क्यों ली है क्योंकि हमें पता है कि कैरेक्टर वन बाइट ले रहा होता है और हमने जब मोर कैरेक्टर्स लेने हैं ज्यादा कैरेक्टर्स लेने हैं तो हम क्या करेंगे एरे डिक्लेअर कर देंगे ठीक हो गया उसके बाद हमने एम्प्लॉय का एक स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं हमने तीन वेरिएबल्स आपको नजर आ रहे होंगे या मेंबर्स जो आईडी एक हमारे पास हो गया इंटीजर एक हमारे पास नेम की कैरेक्टर एरे हो गई और एक हमारे पास सैलरी हो गई ठीक है तो ये हमारे पास इंप्लॉय के मेंबर्स हैं बट लास्ट लाइन में जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्ट एड्रेस एड ये क्या है ये हमारे पास है एड्रेस का ऑब्जेक्ट ठीक है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं जो एड्रेस के मेंबर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं इसका बनाने का पर्पज यहाँ पे ये है कि हम पहले एम्प्लॉय को एक्सेस करेंगे ठीक है इसके मेंबर्स को और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एड्रेस के मेंबर्स को इसकी एक एग्जांपल हम करके देखते हैं डेव में उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम किस तरह से नेस्टेड फॉर्म इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो so, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी हेडेड फाइल को इंक्लूड करवाते हैं using namespace std uske baad humne kya karna hai pehle hum apna structure declare karte hain ji address ka theek ho gaya address aur uske baad humne kaha ki hum apna structure declare karte hain employee ke name se ओके okay. एड्रेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है सिटी नेम तो हम क्या करते हैं कैरेक्टर अरे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ट्वेंटी की हमने अरे ले ली ठीक है इसके साथ साथ हमारे पास एड्रेस में क्या आ सकता है स्ट्रीट नंबर आ सकता है तो इसके लिए हम ले लेते हैं इंटीजर स्ट्रीट नंबर ओके एम्प्लॉय के अंदर आके हम नेम ले लेते हैं एम्प्लॉय का कैरेक्टर नेम ओके उसके बाद हम कर लेते हैं जी एम्प्लॉय का जो आईडी है वो इंटीजर एम्प्लॉय आईडी ओके उसके बाद हम क्या करते हैं अब हमने ये करना है कि जब हमने इसको नेस्टेड फॉर्म में लेकर आना है तो हम क्या करेंगे एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे ठीक है आपने स्ट्रक्ट लिखना है एड्रेस जो कि आपके स्ट्रक्चर का नेम है और आपने यहाँ पे ओबीजे उसका नेम लिख दिया 
ओके और हम ने ये देखा हुआ है कि हम एम्प्लॉय का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे भी बना सकते हैं वेरिएबल या ऑब्जेक्ट और या हम उसको मेन में भी जाके बना सकते हैं तो हम मेन के फंक्शन में उसको जाके डिक्लेयर कर लेंगे ओके okay. यहाँ पे आके हम क्या करते हैं एम्प्लॉय का एक वेरिएबल बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल बी ए आर के नेम से ठीक है सिंपली हम डाटा को अभी इंसर्ट करके देखते हैं कि किस तरह से हम सीन uh, करवाते हैं सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं एंटर डाटा ओके उसके बाद हम कहते हैं सी आउट करें जी स्टेटमेंट यूजर को नजर आए कि एंटर करें नेम ठीक है सीन करवाना है हमने सी इन डॉट गेट नाइन का फंक्शन हम यूज कर लेंगे या यहाँ पे आप एरे यूज कर रहे हैं अगर तो हम यहाँ पे लूप भी यूज कर सकते हैं या सी इन डॉट गेट नाइन का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जो भी आपने नाम रखा है अपनी एरे का और इसके साथ साथ हमारे पास लेंथ आ जाएगी सो so, एक्सेस हम किस तरह से करेंगे नेम को हमने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय का बी ए आर इसके नेम से बी ए आर डॉट नेम देखें आपके पास ऑप्शन भी आ जाएगा साथ ही हम साइज दे देते हैं कि हमने उसका साइज रखा हुआ ट्वेंटी ओके देन हम करते हैं जी सी आउट एंटर करें जो एम्प्लॉय आईडी है उसको ठीक है एंडल यूज कर लेते हैं और सी इन करवा लेते हैं वी ए आर के थ्रू अगेन हमने एक्सेस करना है एम्प्लॉय आईडी ओके सी इन करवा लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है अब हमने जो एड्रेस के मेंबर्स हैं उसमें डाटा को स्टोर करवाना है और उसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे हमने अभी मेन के अंदर कोई भी उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया एड्रेस स्ट्रक्चर का बट अब हम इसको एक्सेस करेंगे इनडायरेक्टली ठीक है हमने यहाँ पे मेन के अंदर वी ए आर बनाया है ऑब्जेक्ट तो हम क्या करेंगे सबसे पहले प्रिंट करवा देते हैं सी आउट एंटर सिटी नेम ओके एंडल यूज कर लेते हैं और सी इन करवाएंगे अब हम वी ए आर के थ्रू एक्सेस करेंगे हम एम्प्लॉय को देन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एड्रेस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ इसको ठीक है जैसे ही मैंने क्लिक किया तो डॉट ओ बीचे अब डॉट करके आपके पास देखिए ऑप्शन आ गए जितने भी मेंबर्स थे एड्रेस के स्ट्रक्चर के ठीक है तो सबसे पहले हमने सिटी लेना है तो हम सिटी एंटर करवा देते हैं यूजर से उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सिटी की कैरेक्टर अरे ले लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा गेट लाइन का फंक्शन यूज करना पड़ेगा गेट लाइन और साथ ही हमें साइज भी देना पड़ेगा कितना साइज हमने ऊपर रखा हुआ था फॉर एग्जाम्पल अगर ट्वेंटी रखा हुआ है ठीक हो गया उसके बाद हमने स्ट्रीट नंबर लेना है यूजर से हम प्रिंट करवा देते हैं स्ट्रीट नंबर एंड सीन करवाना है सी इन इसी तरह से हम करवाएंगे वी ए आर डॉट अब यहाँ पे देखें अगेन हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जाना है एड्रेस के स्ट्रक्चर में डॉट हमने किसको करना है स्ट्रीट नंबर को तो ये हमने कर दिया ठीक है इसी तरह जब आपने प्रिंट करवानी है वैल्यूज तो आप सेम यही प्रोसीजर करेंगे सी आउट की स्टेटमेंट के साथ जो है ये डाटा अगेन प्रिंट करवा सकते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है देखें नेम एंटर करें नेम फॉर एग्जांपल है मोहम्मद एनीथिंग ओके उसके बाद एम्प्लॉय आईडी है फॉर एग्जांपल 123 है सिटी है सिटी में हमारे पास इनपुट नहीं ले रहा क्योंकि ये गेट लाइन के फंक्शन में एक्चुअली जो है एरर आ जाता है स्ट्रीट नंबर हमारे पास मांगा है ट्वेल्व है तो ये हम देखते हैं कि इसको रिजोल्व कैसे करेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है सिटी का जो कैरेक्टर एरे थी उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और सिंपल सीन करवा दिया है वेरिएबल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट सिटी के थ्रू ठीक है तो अब हमारे पास आउटपुट बिल्कुल ठीक आएगी नेम हम कुछ भी दे सकते हैं 
employee ID, city, और street number. ओके okay. तो ये सिंपल से प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि किस तरह से हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ग्राफिक्स को स्टार्ट uh, करेंगे कि किस तरह से हम ग्राफिक्स डॉट एच की जो हेडर फाइल है वो सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए जो ट्यूटोरियल uh, था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डेव में किस तरह से हम इसको uh, जो है इंप्लीमेंट uh, करेंगे ग्राफिक्स डॉट एच की जो हेडर फाइल है उसको कैसे इंक्लूड करवा सकते हैं तो उसको वॉल फॉलो करने के बाद हम इसमें uh, जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स एग्जीक्यूट करके देखेंगे और ड्रॉ करके देखेंगे डिफरेंट शेप्स को नेक्स्ट लेक्चर में